அதெல்லாம் வந்து வெற்றிக்கு அப்பாற்பட்டது இது வேற மாதிரியான ஒரு வெற்றி என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு போலீஸ் ஆகணும்னு நினைச்ச பல பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் ரீமேக் ஹீரோ ரீமேக் ஹீரோ தான் ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா அவரும் ஆல்பமா ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு பிடிச்சிருந்தா மனசார பாராட்டு இன்னைக்கு ஒரு மன்யூமல் பாய்ஸ் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அப்படின்னா மனசார பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்துட்டு இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்குமே அதான் தலையில் மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து சர்ச்சைக்கான சார் ஜெயம் டு பிரதர் இந்த ட்ராவலில் ஜெயம் ரவி கற்றதும் பெற்றதும் என்ன ஜெயம் ரவி வந்து கற்றது வந்து நல்ல சினிமா என்னன்றது கற்றுக்கிட்டேன் பெற்றது வந்து என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்டாக கிடச்சிருக்காங்க அது வந்து என்றைக்குமே நான் லைஃப்பில் மறக்க மாட்டேன் ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் மை ஃபேன்ஸ் முதல் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னை ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தனை பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு அன்பு நான் வந்து பெற்றது சூப்பர் சார் தனி ஒருவன் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் உணக்கம் எனக்கும் இது உங்கள் கேரளையில் ஒரு முக்கியமான படம் அந்த படங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக நானும் ரொம்ப முக்கியமான படமாக தான் பார்க்குறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வெற்றி தாண்டின சில படங்கள் இருக்கும் இது வந்து கமர்ஷியலாக வெற்றியா அப்படின்றத தாண்டின சில படங்கள் வந்துட்டு என் கரியரில் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் வந்து நிஜமாகவே ஒரு அப்பா வந்துட்டு அவர் பையனை வந்து அவருக்கு ஏற்ற ஒரு மீடியமில் போட்டார் இன் சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது வந்து அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும்னு நினச்சார் ஒரு அப்பா ஆனால் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் வேணாம் அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு இதில் வந்து திருப்பி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாற்றி விட்டார் அப்படி ஒரு இம்பேக்டை ஏற்படுத்தின ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் இது நான் சொன்னது அதெல்லாம் வந்து வெற்றிக்கு அப்பாற்பட்டது இது வேறு மாதிரியான ஒரு வெற்றி அந்த தனி ஒருவனில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நான் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு போலீஸ் ஆகணும்னு நினச்ச பல பேர் இருக்காங்க ஸோ கமர்ஷியல் சக்ஸஸை தாண்டி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு லைஃப்பில் ஒரு மாறுதல் நடக்குதுன்னா இந்த படங்கள்லாம் அதை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஐம் ரியலி பிளஸ்ட் டு ஹாவ் ஆக்டட் இன் ஆல் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் சார் சில படங்கள் மற்ற மொழியிலேருந்து தமிழை ரீமேக் பண்ணுவாங்க ஆனால் உங்கள் படங்கள் அது ரீமேக்குன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரீமேடாக தான் இருந்திருக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆனால் தனி ஒருவன் வந்து உங்கள் படம் வந்து தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்பட்ட போது அது எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் ரீமேக் ஹீரோ ரீமேக் ஹீரோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜில் நான் பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணிக்கல ஏன்னா ரீமேக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது நம்ம பல தடவை சொல்லியும் பல பேருக்கு புரியல அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய ஸ்ட்ரேட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே இவர் வந்துட்டு ஒன்லி ரீமேக் மட்டும் இல்லை நல்ல ஸ்கிரிப்டும் செலக்ட் பண்ணுறாருன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னுடைய தனி ஒருவனே தெலுங்குல ரீமேக் ஆகும் போது ஹிந்திலையும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பல மொழிகளில் ஆகும்போது அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா அது ஒரு உதாரணம் எனக்கு நம்மளும் சில சாதனைகள் செய்ய முடியுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சார் நீங்கள் வந்து ஆளவந்தனில் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஸோ சினிமா கேரியர் ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ கமல் சார் அன்னைக்கு பார்த்ததுக்கும் உங்களோட கேரியரில் முக்கியமான படம் பொன்னியின் செல்வர் ஸோ அதோட ஸ்டோரி நரேஷன் வந்து கமல் சார் கொடுத்தார் ஸோ கமல் சார் நீங்கள் அண்ணாந்து வியந்து பார்க்கும் விஷயங்கள் என்ன நான் ஆளவந்தான்ல அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக நடிக்கும் போது உண்மையாக டேரக்ஷன் கற்றுக்கணும்னு நான் போகல கமல் சாரை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதை அப்படியே காப்பி அடிக்கணும்னு தான் நான் போனேன் ஆனால் அது இன்ஸ்பயர் ஆனேன் அவரை காப்பி அடிக்க யாராலையும் முடியாது ஸோ நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து பல நடிகர்கள் ஆகிருக்காங்க அதில் நானும் ஒருத்தன் பெருமையாக சொல்லிப்பேன் அண்ட் அவர் எல்லாமே செஞ்சுட்டார் எல்லா விதமான கதாபாத்திரங்களும் செஞ்சுட்டார் சினிமாவில் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பல விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை தான் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா மணிசார் படத்தில் தக் லைஃப்பில் நான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சில ஒரு காரணத்துக்காக அது இல்லாமல் போனது ஒன்று தான் எனக்கு வருத்தமே தவிர மற்றபடி ஆல்வேஸ் ஹீ இஸ் இன்ஸ்பைரிங் டு ஆல் த பட்டிங் ஆக்டர்ஸ் ஆல் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆல்சோ சார் உங்களோட நிறைய படங்களில் நிறைய இயக்குநர்களோட முதல் படமாக உங்கள் படம் அமைஞ்சிருக்கு இதை எப்படி தானாக அமைஞ்சதா இல்லை நீங்கள் நல்ல கதைகள் வேணும் நல்ல டெக்னீஷியன் வேணும்னு தேடி பிடிச்சி நடந்த ஒரு விஷயமா ரெண்டுமே உண்மைதான் நானும் நல்ல கதைகள் நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அவங்களும் நல்ல ஹீரோஸ் நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க புதுமுக புதுமுக இயக்கு
புது டிரெக்டர்ஸ் எனக்கு ஹிட் கொடுத்துருக்காங்க என்னால் புது டிரெக்டர்ஸ்க்கு ஹிட் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னு நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பெரிய ஹீரோஸுமே புதுமுக டிரெக்டர்ஸ் கொடுத்த பெரிய ஹிட்டில் தான் அவங்க ஹீரோஸ் ஆனது பெரிய ஹீரோஸ் ஆனது ஸோ அதனால் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ நல்ல கதைகள் தேடி போனோம்னா அது ஏதோ ஒரு ரூட்டில் நம்ம கிட்ட வந்து சேரும் ஸ்க்ரீன் சீன் மீடியாவில் தொடர்ந்து மூணு படங்கள் நீங்கள் சைன் பண்ண போது இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுத்துச்சு அதில் மூணு மூணு ஜானர் அகிலன் வேற விதமான ஒரு ஜானர் இப்போ தீபாவளிக்கு வர போற பிரதர் வந்து ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் சென்டிமெண்டல் விஷயம் அடுத்து டாடா இயக்குனர் கணேஷ் பாபு அது வேற ஜானர் இது எப்படி உருவாச்சு எப்படி வந்து பிரதர் படத்துக்கு பிரதர் டைட்டில் வந்ததோ அந்த கதையில் ஆரம்பிச்சது தான் உண்மையாகவே ஒரு பிரதர்லி ஃபீலிங் எனக்கு வந்துட்டு சுந்தர் சரை பார்க்கும் போது ஸ்க்ரீன் சீன்ஸ் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணலாம் தான் வந்தார் நாங்கள் பேசி ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு நட்பின் அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணோம் கொஞ்சம் பர்சனலாக இருந்தோம் அண்டு அப்போ தான் சொன்னார் நம்ம ஒரு மூணு படமாக இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃப்யூச்சரில் நிறையா பண்ணுவோன்னு ஏன் அதை இப்போவே சைன் பண்ணலாமேன்னு ஆரம்பித்த ஒரு விஷயந்தான் அண்டு இப்போ வரைக்குமே அவர் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டுருக்காரு என்னால் எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக அவருக்கு இருக்க முடியுமோ நானும் இருக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக அவருக்கு பிரதர்னு ஒரு நல்ல ஹிட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வர்ற படமும் டாடா டேரக்டருடைய படமும் கணேஷ் அவர்களுடைய படமும் அவருக்கும் அவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இப்போ பிரதர் படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அக்கா தம்பி ஒரு சென்டிமெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ரியல் லைஃப்லேயுமே அன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சிலுமே சிஸ்டர் வந்திருந்தாங்க அந்த பாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆச்சு இந்த கதை கேட்கும் போது எனக்கும் அக்காவுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங் இருக்குது அவங்க வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதும் டென்டிஸ்ட்ரி அவங்க படிக்கும் போதும் எனக்கு ஒவ்வொன்றா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காமிப்பாங்க நான் இன்றைக்கி இது பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த டீத் இப்படி மோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்கெலிட்டன் பற்றி இப்படி படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்க அதெல்லாம் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு நான் அந்த நாலேஜும் கிடையாது எனக்கும் அவங்க ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் தம்பிக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பாண்டிங் பண்ண இருக்கும் இல்லையா அது நாட் ஓன்லி தட் இன்சிடென்ட் குழந்தையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் ஸ்கூலில் யாருக்காவது கொடுத்தா கூட பர்த்டேன்னு கொடுத்தா கூட அதை சேவ் பண்ணி எனக்கு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க அக்கா ஸோ இதை விட என்ன நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு அக்காக்கும் தம்பிக்கும் பாண்டிங் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அது அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் பிரதர் படம் ஸ்டேஜில் அவங்க வந்து என்னை பற்றி பேசும் போதும் அந்த பூரிப்பும் அந்த சந்தோஷமும் என்றைக்குமே அது இருக்கும் எனக்கும் அக்காக்கும் இந்த படத்தில் அது எப்படி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த படத்தில் எவ்ரி ஷார்ட் நான் வந்து அக்காவை நினச்சி தான் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேருக்கு அக்கா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கா தம்பி படம் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு இருக்கிறதுனால அதை ஏன் யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஸோ எவ்ரி டைம் நான் பூமிகா மேம் பார்க்கும் போது எங்க அக்கா கிட்டயும் அதான் சொன்னேன் உன்ன பத்தி தான் நினைச்சிட்டு பண்ணேன் அப்படின்னு நான் நான் சொன்னேன் அது காமெடியா இல்லை கண்டிப்பா அது உண்மையாவே நான் மனசார அக்காவை நினைச்சு தான் பண்ணேன் இல்ல இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்ல கூட ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கமெண்ட் வெளியில வந்தது என்னன்னா உங்களோட சிஸ்டரும் பூமிகாவும் ரிசம்லன்ஸ்ல இதுல ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்க ஈஸியா எமோட்டா கனெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க பட் அது உண்மையான எனக்கு தெரியல ஆனா பூமிகா மேம்க்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டிங் பிரதர் சிஸ்டர்ன்ற பாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கண்டிப்பா ஒரு ஃப்ரேம்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும் போது உண்மையாவே அக்கா தம்பி மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு எனக்கே நிறைய தடவை தோணிருக்கு ஸோ அது படத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆயிருக்கு சார் இப்போ ஒரு காமெடி ஜானல்ல பண்ணி நிறைய சக்சஸ் கொடுத்தவர் ராஜேஷ் பிரதர் வந்து உள்டாவான ஜானர் ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன் சென்டிமெண்ட் இது வந்து எப்படி வந்து டிரைவ் ஆச்சு எனக்கு அதுதான் எப்பவுமே வந்து எல்லாரும் ராஜேஷ் சார நல்ல காமெடி டைரக்டர்னு சொல்லும் போது நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அவருடைய காமெடி ஹிட் ஆனதுனால தான் அந்த டேர்ம் வந்ததே தவிர அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படங்கள் தான் நான் இன்னைக்கும் வந்து ராஜேஷ் சார ஃபேமிலி டைரக்டராக தான் நான் பார்க்குறேன் அவர் சிவமனசில் சக்தியாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் நீங்கள் பாஸ் பாஸ்கரன் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே ஓகே எடுத்துக்கிட்டாலுமே டிஃபைன் கேரக்டர்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப யூனிக்காக டிசைன் பண்ணுவார் ஒவ்வொருத்தரையும் அது வந்துட்டு அவங்களுக்கான ஒரு காமெடி சீன் மே மேலோங்கி நிற்குமே தவிர அவரை மாதிரி ஒரு
அவர் சொல்லியிருந்தார் நான் மூணு கதை சொன்னேன் ரவி சார் வந்து இந்த கதை பண்ணலாம் இல்லை ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆமா உண்மைதான் அது கண்டிப்பா ஏன்னா அவர் லைனா வந்துட்டு பத்து பன்னெண்டு வச்சிருப்பார் அவர் அவர் வந்துட்டு அதுல இருந்து அழகா அவர் நூல் பிடிச்சி போற மாதிரி எந்த கதையா இருந்தாலும் போயிடுவார் பட் எனக்கு எது தேவை அந்த டைம்ல அப்படின்னு யோசிச்சப்ப என்னுடைய ஃபேன்ஸும் சொன்னாங்க சார் நீங்க வந்து த்ரில்லர்னு போயிட்டீங்க நீங்க வந்துட்டு ஹாரர்னு போயிட்டீங்க இப்படி எல்லாம் போயிட்டீங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க படம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்போதான் நான் முடிவு பண்ணேன் ராஜேஷா கூட ஒரு நல்ல ஃபேமிலி படம் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல அவர் எடுத்துட்டு வந்த மூணு லைன்ல இது ஃபேமிலிக்கான ஒரு லைனா இருந்தது மற்றது ரெண்டுமே என்டர்டைனிங்கா காமெடியா அப்படி இருந்தது ஸோ இதை வந்து பண்ணலான்னு நான் சொன்னேன் சார் தீபாவளி ரிலீஸ் எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற விஷயங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பிரதர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த தீபாவளி சரவடி எப்படி பார்க்குறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேரான்மை படம் தான் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆச்சு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ்ன்றது நம்ம டினை பண்ணவே முடியாது அதை விட ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அது பொங்கலாக இருந்தாலும் சரி நியூ இயராக இருந்தாலும் சரி தீபாவளி இஸ் செலப்ரேஷன் மோட் அண்ட் அதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃபில்மாக வந்து எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சாங்ஸ் ஆல்ரெடி ஹிட் ஆகிருக்கு படத்தில் ஸோ அது ஒரு ஆடட் அட்ராக்ஷனாக எனக்கு அது தோணுச்சு இதெல்லாம் அமைஞ்சு வருதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது கண்டிப்பாக மற்ற படங்களும் ரிலீஸ் ஆகுது தீபாவளி அன்றைக்கி எல்லாமே வேறு வேறு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் நம்ம எப்படி வந்துட்டு எல்லா விதமான பட்டாசும் வெடிக்கிற மாதிரி எல்லா படங்களும் பார்க்கணும் எல்லோரும் ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணணும் தீபாவளியான்னு நான் நான் ஆசைப்பட்டேன் சார் இப்போது தாம் தூம் இங்கேயும் காதல் இதில் வந்து நீங்கள் ஹைரி ஜெயராஜ் காம்பினேஷனில் இந்த ஆல்பமே ஹிட்டு இப்போது பிரதர் இதில் அந்த மக்கா மிஷி தேர்ட்டி மில்லியன் ப்ளஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஸ்ட்ராங் பட் எல்லாமே பிரமாதமாக வந்திருக்கு ரீ ரீகார்டிங் பார்த்தவங்க இன்னும் ஒரு ஆடட் ப்ளஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அந்த காம்போவை எப்படி நினைக்கிறீங்க நான் ஹாரிஸ் சாருடைய எல்லா பாடலும் எனக்கு பிடிக்கும் நான் ஒரு முதல் படத்தில் இருந்து பெரிய ரசிகன் அண்ட் அவர் ரொம்ப சவுண்டிங் அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஆல்பமாக ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு சில பேரில் அவரும் ஒருத்தர் எனக்கு யுவன் கொடுத்துருக்காரு தேவிஷி பிரசாத் கொடுத்துருக்காரு பட் ஹாரிஸ் சார் வந்து வெரி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் எங்கேயும் காதல் ஆல்பம் வந்துட்டு இன்றைக்கும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ப்ளே ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் பர்டிகுலராக அவருக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக அமைஞ்சு இந்த படம் ஏன்னா அவரும் ஆல்பமாக ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு இண்டிவிஜுவலாக சாங்ஸ் ஹிட் ஆகிருக்கும் பட் ஒரு ஆல்பமாக இந்த படம் வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கு அது என் கூட இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சார் உங்களோட அடுத்த படம் வந்து காதலிக்க நேரம் இல்லை அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது எல்லோரும் ரவியை பாராட்டின ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட் லுக் டிசைன் வரும்போது நித்யா மேனன் ரவி நடிக்கும்னு வந்தது இது கதைக்கு அது தேவைப்பட்டதா இல்ல இது ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக அது உருவாக்குனதா அது இல்ல இது வந்துட்டு என்னன்னா நான் முதல் தடவை வந்துட்டு பெண் இயக்குனரோட ஒர்க் பண்றேன் ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு மரியாதை முதல்ல அண்ட் இந்த படம் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு ஃபீமேலுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிற ஒரு படம் ஸோ அந்த ஒரு கான்சியஸ்டேஷனால தான் அவங்களுடைய பேரை முதல்ல போட்டோம் பப்ளிசிட்டிக்கு நினச்சா அது இருந்துட்டு போட்டோமே என்ன இந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்ணால் சந்தோஷம் தானே எனக்கு ஸோ அதனால் போத் வேஸ் ஆம் ஓகே அதை எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் தேவைப்பட்டதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் அது அப்படி இருந்தாலுமே எமோஷன்ஸு நிறைய சீன்ஸில் ரவி வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணிட்டாருன்னு சமீபத்தில் கேள்விக்கு சொன்னார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஸோ அது நீங்க உங்களுக்கும் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்துல கண்டிப்பா இருக்கு இது வந்துட்டு ரோமியோ ஜூலியட் நான் படம் பண்ண இல்லையா ஹீரோ ஹீரோயின் யாரு யார் பெருசு யாரு கம்மி அதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும் போது காதலுக்க நேரம் இல்லை படத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சிது புதுசா பண்ணக்கூடிய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் வந்து பயங்கரமா அப்படியே லவ் ப்ரோபோஸ் பண்ணும் போது எல்லாம் அப்படியே பவ்யமா அப்படி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போதான் கிரு மேம் வந்துட்டு சொன்னாங்க அப்படிலாம் பண்ண தேவையில்லையே கேஷுவலாக சொல்லுங்களேன் அந்த பர்ஸ்பெக்டிவை நான் எதிர்பார்க்கல ஓ
அது எனக்கு புதுசா இருந்தது இந்த படத்துல ரவி வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருப்பாரு ஜெனி படம் சார் ஒரு பிக் மெகா பட்ஜெட் படம் ஜீனி 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 எனக்கு வெரி க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஏன்னா அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேண்டசி ஃபேண்டசியில் எமோஷன் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளெண்ட் அந்த ஃபேண்டசியில் ஒரு எமோஷன் புதுசாக ஒன்று கிடச்சிருக்கு காமெடியாக இருக்கும் அதில் அதே நேரத்தில் ரொமான்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் லவ்ன்றதே uh, வேற ஒரு பரிமாணமா அந்த படத்துல தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மிக்ஸட் எமோஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ரேரிட்டி அந்த ஃபிலிம் எனக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேண்டசின்றதுனால நம்ம பேன் இண்டியா எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா எல்லா சைடும் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய ஒரு படமாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிமாகவும் கண்டிப்பா வரும் சார் இன்னைக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயம்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முப்பத்தி மூணு படம் முடிச்சுட்டீங்க முன்னாடி வந்து ப்ரெஸ் மீட் ப்ரெஸ் ஷோ இருந்தது இன்னைக்கு இன்டர்வியூஸ் வந்துடுச்சு சோசியல் மீடியா வந்துடுச்சு இன்ஃபுளுயன்சர்ஸ் வச்சு ரீல்ஸ் பண்றது வந்துடுச்சு டிராவலிங் இந்தியா அண்ட் அப்ராட் வந்துடுச்சு காலேஜஸ்ல போய் பேச வேண்டிய இது வந்துடுச்சு இது வந்து எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க பியூட்டிஃபுல் குரோத் ஆமா வெறும் குரோத் மட்டும் இல்லை பியூட்டிஃபுல் குரோத் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் யாராவது ஒரு ஆக்டரை வந்துட்டு அணுகணும்னா பேசணும்னா லெட்டர் போடுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு போன் நம்பர் கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டம் லேண்ட்லைன் நம்பர் கிடைச்சாலும் பெரிய கஷ்டம் அவங்களுடைய அன்பை எப்படியாவது தெரிய வச்சிருந்தோம் அப்படின்றது தான் ஒரு கமெண்ட் சொல்லணும்னா கூட பல பல நாட்கள் தேட வேண்டியதா இருக்கும் அவங்க ஆஃபீஸ்ல போய் முன்னாடி நிக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு சோசியல் மீடியானாலையும் காலேஜ் காலேஜஸ்னாலையும் ஆர்டிஸ்ட் வில்லிங்கா போயிட்டு சொல்லுங்க நான் கேட்கறேன் அது அன்பா இருந்தாலும் சரி கமெண்டா இருந்தாலும் சரி சொல்லுங்க நான் கேட்கறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அது உதவுது அண்ட் ஆடியன்ஸும் வந்து தேவையில்லாம எதுவும் சொல்லவே எனி எனிவே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க எனி டே அவங்க சென்சிபிள் இல்லாம இருக்கவே முடியாது ஆடியன்ஸ் வந்து தே ஆர் சென்சிபிள் பிகாஸ் தே ஆர் பேயிங் அ பிரைஸ் டு சி அ மூவி தே ஹாவ் டு பி சென்சிபிள் பிடிச்சிருந்தா மனசார பாராட்டுங்க இன்னைக்கு ஒரு மன்யூமல் பாய்ஸ் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அப்படின்னா மனசார பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி நல்ல படங்களை வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்றதுக்கு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர இப்போ நான் நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு படம் ஹிட் ஆகிட்டு எங்கேயா போகும்போது அந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் இருக்கு இல்லையா அது எத்தனை அவார்ட் கொடுத்தாலும் அது பக்கத்துலேயே வராது ஸோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி டிராவலில் பொன்னியின் செல்வன் டிராவல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல் டீம் நாங்கள் போய் சந்தோஷமாக இருந்து நான் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் ஜம்ப் பண்ணிலாம் போய் ஹக் பண்ணி அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் இப்போ தான் நடக்கும் இந்த ஜென்ரேஷனில் தான் நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி நானும் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் திஸ் இஸ் ஹாப்பினிங் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைக்குது ஆடியன்ஸோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அவங்கக்கிட்ட இருந்து டைரெக்டாக ஒரு கமெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பாடுபட தேவை இல்லை போய் நின்னாலே போகிறோம் அவங்க ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க இது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க ஸோ இட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் நம் இது வந்து இந்த இம்பேக்ட் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்குதுன்னு நம்புறீங்களே ஏன்னா சமீபத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியாவோட அவேர்னஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த ட்ரெண்டிங் இதெல்லாம் வந்து டிக்கெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகலை ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் கிரியேட் ஆகுது எண்ட் ஆஃப் தி டே கண்டென்ட் மட்டும்தான் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேங்களா இப்போ நான் வந்து பிரதர் படம் ப்ரொமோஷன் வந்திருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்னுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தனி ஒருவன் பற்றி பேச முடியாதா முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு போகும்போது அது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஓகே சார் அந்த படம் சீன் சூப்பர் சார் சார் தீபாவளியில் போகாத சாங்ஸ் எப்போ பண்ணது அதெல்லாம் அவங்க பேசும்போது எங்களுக்கு அது எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த மாதிரி ஏன் இப்போ பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுது அந்த மாதிரி ஏன் சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ வைக்கக்கூடாதுன்னு தோணுது எங்களுடைய எனர்ஜிக்கு அது தேவை அது டிக்கெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுதா இல்லையான்றதை தாண்டி வி நீட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் நீட்ஸ் அவர் ப்ரெசன்ஸ் சம்வேர் அது வந்து ஒரு நல்ல கிவ் அண்ட் டேக்காக இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் நான் அதை பார்க்குறேன் மற்றபடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்டென்ட் இல்லைன்னா இந்த டூர் கூட போக முடியாது நாங்க பண்ண நல்ல கண்டென்ட்காக தான் எங்களை இப்ப கூட்டு போறாங்க இந்த படம் என்ன ஆகுது அது வந்து அந்த படத்தோட கண்டென்ட் வச்சு தான் இருக்கு இத்தனை நாள் நாங்க உழைச்சதுக்கும் இத்தனை நாள் நாங்க என்டர்டெயின் பண்ணதுக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் கிடைக்குது இல
ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்துட்டு இன்னைக்கு இல்ல என்னைக்குமே அதான் தலையில சினிமாவை பொறுத்த வெள்ளிக்கிழமை ஆஹ் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் யாரு எங்க இருக்கா என்ன இருக்கா அப்படின்றது அது வந்து சினிமாவுடைய நியதி அது அது இன்னைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓவர் ப்ளோ பண்ணும் ப்ளோ அப் பண்றாங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை அது தப்பா கரெக்டான்னு பேசுறத விட ஒரு விஷயம் உண்மை என்னன்னா ஆடியன்ஸ் எப்பவுமே என்னதான் ரிவ்யூ இருந்தாலுமே தமிழ் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் போய் பார்த்து சொல்றேன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அவங்க கிட்ட யாரு சொல்றது எல்லாம் உடம்பு நான் போய் அந்த படத்தை பார்த்து எனக்கு என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆச்சு அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது அந்த டீசர் பார்க்கும் போது இந்த சாங்ஸை பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆச்சு யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு அந்த இம்பாக்ட் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா நான் போய் தியேட்டர்ல பாக்குறேன் அப்படிதான் இன்னைக்கும் இருக்காங்க மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து சர்ச்சைக்கான ஜாலியான ஒரு அப்படி அப்படி ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இப்போ சமீபத்துல Bye. 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 Bye